Hi, hello, TNPC success. I am going to show you the video. I am going to show you the lesson notes. I am going to show you the video. I am going to show you the lesson notes. I am going to show you the first motion. When there is a change in the position of an object with respect to time, then it's called motion. Now, if there is a change in an object, if there is a change in an object, then it's called rest. கொஞ்சம் தூரம் நடக்கும் அப்படினா அதுக்கு பேர் மோஷன் இதெல்லாம் அதுக்கு அப்புறம் டூ என்ன பாருங்க ஆரியபட்டா வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படினா அவர் வந்து as the banks of the river appear to move back to a person in a boat floating gently in a river the night sky shuddered with stars appears to move from east to west and so the earth rotates from west to east இப்போ ஒருத்தர் வந்து போட்ல நைட் போயிட்டு இருக்கார் அப்படினா நைட் ஸ்கைஸ் வந்து எப்படி அவருக்கு அப்படி தெரியும் அப்படினா ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்ல தெரியுமா ஆனால் எர்த்து வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதா வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்டாக ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஃபோர்ஸ் ஆர் புஷ் ஆர் புல் பை அன் ஆன்டிமேட் ஆர் இன் ஆன்டிமேட் ஏஜென்சி இது வந்து ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பாடியை வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு இதை டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபீல் ஆகுதுல அது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் காண்டாக்ட் அப்படின்னா எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது இப்போ வந்து ஒரு புல்ல காட்டை வந்து நம்ம புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம புல் பண்ணோடனே அது வந்து மூவ் ஆகி வரும் சரியா இப்போ ஃப்ளாக் ஃப்ளட்டர் ஃப்ளாக் அப்படின்னா இந்த நம்ம வந்து கைட்டு அதெல்லாம் கொடியெல்லாம் பறக்க வைப்பாங்கள அது அதுக்கப்புறம் வந்து காட் நான் காண்டாக்ட் அப்படின்னா மேக்னட்டிசம் கிராவிட்டி மேக்னட்டிசம்னா மேக்னட் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறது கிராவிட்டி எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரைப் அண்ட் கோக்கனட் ஃபால்ஸ் டு த கிரவுண்ட் அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராவிட்டினால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கோக்கனட்டு ஃப்ரம் த ட்ரீ டு த கிரவுண்டை வந்து புல் பண்ணுது அடுத்து ஃபோர்ஸ் கேன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் மூணு விதமாக இருக்குது சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் அ பாடி ஃப்ரம் ரெஸ்ட் டு மோஷன் ஆர் மோஷன் டு ரெஸ்ட் ஏதர் சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆர் டேரக்ஷன் ஆர் போத் த பா ஆஃப் த பாடி சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மோஷனை வந்து ரெஸ்ட்லேயே வைக்கிதான் செகண்ட் வந்து அதோடைய ஸ்பீடு டேரக்ஷன் இதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண வைக்கிது அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஷேப்பையும் சேஞ்ச் பண்ண வைக்கிது இதுதான் அடுத்து பாருங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் அ பேட்ஸ்மேன் ஹிட் அ பால் இப்போ வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பாலை ஹிட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவர் வந்து பாலை ஹிட் பண்ணும்போது அந்த பாலில் நம்ம கொடுக்குற அந்த ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதோடைய டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம ஹிட் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதோடைய டேரக்ஷன் வந்து போ பார்க்குது அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடைய ஸ்பீடு அதோடைய சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷனும் என்ன ஆகுது வித்தியாசமாகுது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பலூனு இல்லைனா ஒரு ரொட்டி இதையோ ஒரு ரப்பர் பேண்டையோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இதையோ நம்ம வந்து புஷ்ஷோ புல்லோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே அது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லை கான்ட்ராக்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்டை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிலது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சிலது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் நம்ம அதை வந்து புல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அது இது அதை வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்டு ஹார்ட்டேன்னு சொல்கிறேன் ப்ரீதிங் இன் அண்ட் அவுட்டு அதனாலேயும் எக்ஸ்பேன்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்குது ஓகேவா the types of motion பாருங்க first linear motion linear motion அப்படினாலே அது வந்து ஒரு straight line ல போகுது ஒரு person வந்து correct ஆ ஒரு straight path ல போறது road ல correct ஆ போறது straight ஆ road ல போறோம் அப்படினா அது வந்து linear motion curvy linear அப்படினா ஒரு டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம பால வந்து த்ரோ பண்ணோம்னா அது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகி போய் விழுதுல அதான் circular motionனா நம்ம வந்து circle ஒரு நம்ம வந்து ஒரு கயிற்றில் ஒரு கல்லை கட்டி நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் மோஷனில் வருதுல அதுதான் அப்புறம் ரொட்டேட்ரி மோஷன் பாருங்கள் மோஷன் ஆஃப் த பாடி அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் ஓன் ஆக்சஸில் அது ரொட்டேட் ஆகி வரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பம்பரம் ரொட்டேட்டிங் டாப் அப்புறம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் பாருங்கள் இது வந்து சேம் பொசிஷன் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ்டு டைம் இன்ட்ரவல் ஃபிக்ஸ்டு டைம் இன்ட்ரவல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெண்களம் ரெண்டுலம் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அதான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் இவ்வளோன்னா இதோடைய டைப்பு இன்னும் இருக்குது 
இன்னும் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம்னா கரெக்டு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகிறது நான் யூனிஃபார்ம்னா நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகிறது அடுத்து சிக்ஸ் ஆக் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளையிங் பி வந்து சிக்ஸ் ஆக் பொசிஷன்லே போகும் அது வந்து கரெக்ட் பாத்தில் போகுது அதான் சிக்ஸ் ஆக் கேர்வி லீனியர் அப்படின்னா ஒரு டைரக்ஷன் வந்த உடனே அது வந்து ஒரு கேர்வ் எடுக்கிறது எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் ஃப்ளைட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம் ஷல்லுன்னு சேஞ்ச் ஆகும் அதான் கேர்வி லீனியர் அடுத்து பீரியாடிக் பீரியாடிக் நான் பீரியாடிக் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் அப்படின்னா மோஷன் வந்து ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் நான் பீரியாடிக் அப்படின்னா நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூன் வந்து என்ன பண்ணும் கரெக்டாக ரெவ் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கா ரவுண்ட் ஏ அவுட் அது வந்து ஒரு பீரியாடிக் ஆனால் அது வந்து ஆசிலேட்ரி கிடையாது ரொட்டேஷன் உடனே டூ அண்ட் ஃப்ரோ அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது சரியா அடுத்து டூயின் பாருங்கள் ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் பட் நாட் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசிலேட்ரி புரிஞ்சா இப்போ வந்து ஆசிலேட்ரி அப்படின்னா ஒரு பாடி முன்னாடி போயிட்டு திரும்பவும் அதே பொசிஷனுக்கு வர்றது ஆசிலேட்ரின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அது பீரியாடிக் கிடையாது பீரியாடிக் அப்படின்னா ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் சரியா அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் அப்போது ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை டைம் டேக்கன் அடுத்து எஸ்ஏ யூனிட் ஆஃப் த யூனிட் வந்து மீட்டர் எஸ்ஏ யூனிட் ஆஃப் மீட்டர் வந்து மீட்டர் எஸ்ஏ யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து செகண்ட் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் வந்து ஸ்பீட் இன்டு டைம் டூ யூனோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டூ யூனோ தான் உசேன் போல்ட் வந்து நூறு மீட்டரை வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்டில் கிராஸ் பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் வச்சாராம் உங்களாலே முடியும் அப்படின்னா நீங்களும் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் வைங்க இவரோட ஃபார்ம் போக முடியும்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் யூனோ பாருங்கள் இட் சீதா வந்து இட் இட் இஸ் அ ஃபாஸ்டஸ்ட் லேண்ட் அனிமல் ரன்னிங் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் ஒன் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் சரியா சீத்தா வந்து எத்தனை ஸ்பீடு கிலோமீட்டருக்கு ரன் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ கிலோமீட்டர் ஹாருக்கு ரன் ஆகுது அடுத்து ரோபோட் ரோபோட் வந்து ரோபோட்ஸ் அதோடய ஹெட்னிங் ரோபோட் வந்து சீச் வேர்டு இது வந்து ரொபட்டா அதோடைய மீனிங் மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் லே லேபர் சரியா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நீ இந்த இந்த ஒர்க்கெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா அடுத்து இது ரோபட்டிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ரோபட்ஸ் தான் ரோபட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸும் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ரிப்பீட்டிவ் ஜாப்ஸ் தான் இது வந்து ஆட்டோமேட் மிஷின் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு செல் போட்டாலே அது வந்து ஒர்க் ஆகி போயிடும் இப்போ வந்து நிறைய சிஸ்டமேட்டிக்காக ரோபட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மெக்கானிக்கலாக இருக்கு ரெப்பிட்டிவ் ஜாப்ஸ் எல்லாம் அதை வந்து செய்யும் டேஞ்சரஸ் மெட்டீரியலை கூட அதை வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாருங்க இது வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணி முடிக்குது லைக் ஹியூமன் பிரெயின் கரண்ட்டாக ரிசர்ச் பண்ணி இதை வந்து இட் ஹேஸ் நாட் பீன் அச்சீவ் திஸ் பட் சம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கேன் பி ப்ரோக்ராம் டு ரெக்கக்னைஸ் ஃபேஸ் இன் அ க்ரௌட் ஸோ இது வந்து கரண்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து நிறைய சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அடுத்து நேனோ ரொபாட்டிக்ஸ் நேனோ ரொபாட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரோபட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்கேல் டவுன் மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸில் அதை வந்து ஸ்கேல் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபியூச்சரில் ரோபட்ஸ் வந்து சர்ஜரி கூட பண்ணுமா இட் கேன் பெர்ஃபார்ம் சர்ஜரி டு அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இதான் நேனோ ரொபாட்டிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் அடுத்து நம்ம சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் சாரி ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அந்த லெசனை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதோடைய நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்